уходить в другой мир не так уж страшно, как думать. Хотя сама смерть, она сама по себе, конечно, страшна, но когда ты прожил достойную жизнь, то уходить не страшно. Я считаю, что я не напрасно прожила свое время. И достойно воспитать своих детей и внуков – это большая удача. Ну а сейчас в таком я нахожусь в возрасте, что Альмир может ожидать в любой момент, каждый день. Потому что имея больное сердце, я могу говорить, что теперь можно ожидать каждый день. Но уже чувство страха, оно притупилось. Более того, в настоящее время, когда живешь, то ценишь каждый день. Вот думаешь, вот еще один день прошел, и он прошел хорошо, и этому дню радуешься. Хорошо, что если будет и завтра такой же хороший день. Удовольствие того, что вот сидят за столом все твои родные, дочери, внуки, взять, а ты радуешься, что они все рядом с тобой. Радуешься каждому дню. Вот научиться радоваться каждому дню и не думать о том, что когда-то наступит, то это самое лучшее чувство. Мы все сталкиваемся со смертью. Только к одному сознанию смерти придет раньше, другим позже. Вот первое сознание смерти мое произошло, когда мне было лет шесть. В этот день был очень пасмурный, холодный, и везде были приспущены флаги, и весь день была траурная музыка по радио. На заводе бесконечно так, гудел гудок. У -у 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 с утра до вечера. И мой отец, который никогда не плакал, пришел и заплакал. Сказал, что вот умер отец. Но я подумала, что это дедушка умер. Я не подумала, что это Сталин. Но для всей страны он был как отец. И поэтому, как бы мне в душу закрылся такой страх и печаль, что кто-то может умереть из близких. С той поры я действительно боялась кого-то потерять. И сама боялась смерти. Мне казалось, что смерть где-то рядом. Тогда все говорили, только бы не война. Времена детства у него все жили бедные. И вот хотелось это помочь дому. 
Я, я уговорила брата пойти в тайгу за ягодами. Нам родители не разрешали ходить в лес. Считали, что это очень опасно. Ну, я уговорила брата, мне было лет 12, брату лет 8, и мне казалось, ну что такое, сходим и наберем ягод. И чем бы дальше мы углублялись в лес, тем становилось опасной. Когда мы так увернулись со всех сторон, а уже ничего нет. Уже это нет того места, где мы откуда пришли, уже с кругом были только огромные деревья. Я им говорю, давай мы через эту гору переварим, перейдем, опустимся и выйдем в дороге. Нам казалось, что шум машин где-то издалека слышится. Сейчас, сеньор. Угу. Так, теперь что? Что мы и делали? Мы шли, шли, шли. Мы шли 6 часов, мой брат уже не мог идти. А я чувствовала ответственность за него. Есу Хака? Куатра. No puedo. ¿Cuánto le damos? Cuatro. Uh -huh. ah, ¿Bien? ¿Bien queso? Ah, te dan medio, medio. Medio kilo. Uh -huh. Trozo. En el final, el final, el final, el final, Вышли на дорогу. Дорога раздваивалась и не знала, куда идти. Или в эту сторону, или в эту сторону. И я все-таки выбрала налево пойти. И это было правильное решение. Обычно человек не желает смерти. Но бывает иногда случаи, когда люди желают смерти. Это когда тяжело больные. Чаще всего это бывает. Когда они уже устали от жизни. Вот такое происходило с моей матерью. Моя мама а, сломала шейку бедра. Шейку бедра и практически была неподвижна. Она лежала в кровати 4 года. И ей очень это не понравилось. Женщина была активная, и вдруг оказаться в таком положении, это было просто невыносимо тяжело для нее.
И вот купила нитки, ткани. И говорю, мама, вышивай, я тебе все купила. Только занимайся хотя бы чем-нибудь. Нужно как-то отвлечься. Она уже не хотела смотреть телевизор, не хотела читать книги, ей все было неинтересно. Она вроде взялась вначале вышивать, потом говорит, да мне это неинтересно, мне это скучно. Я говорю, ну тогда вяжи, давай я тебе куплю нитки, ты будешь вязать. Хотя бы какие-нибудь кофточки, там, носочки. Но хоть что-то, ты должна хоть что-то делать. Ну и это ее не интересовало. Она только говорила, ой, как жалко, что не существует эвтаназии. Она хотела смерти, она ждала ее. И когда этот момент наступил, я присутствовала при ней. Она даже была это Мурата. У нее был сердечный приступ, и она не хотела. Хотя я вызвала врача, она говорила, не хочу. Не хочу жить, оставьте меня в покое. Чаще всего смерть приходит неожиданно. Вот так вот неожиданно она пришла и к моему мужу. Он не хотел, конечно, и не думал о смерти. Он, у него были большие планы грандиозные жить. Он чувствовал себя молодым и здоровым, хотя ему было 55 лет. И когда случился с ним удар, инсульт, это было, конечно, неожиданно. Девять дней в больнице, в госпитале, боролись за его жизнь. Девять дней. Ну, он так к себе и не пришел и умер. Для нашей семьи это тоже было большим ударом. И для меня. Потому что, ну, конечно, не думали и не хотели этой смерти, не желали. После этого снился часто, и как-то у меня пропало желание самой, самой жить. Вот бывает такое, желание пропало жизнь, жить. И вот как-то приходит у нее во сне женщина и говорит, что ты этой осенью умрешь. И я не восприняла это трагически и как-то так поразительно. Ну, умру, так умру. Я так еще договорила с своей сестрой, чтобы она не забывала про мою дочь младшую, которая останется от старшей, уже разъехались. А я думаю, ну, умру, так умру. Прошел буквально день, и на следующую ночь мне приснилась моя, моя мать. Она пришла во сне и говорит, рано тебе еще уходить из этой жизни. И подает мне икону. И я не вижу изображения, знаешь, что икона Божьей Матери, а изображение само не вижу, она как будто такая золотая. И она говорит, целую эту икону. Я целую икону, из нее выходит луч, и прямо мне ударяет в сердце. Как будто так пронзает сердце, такая боль. И я проснулась. Проходит день, и я начинаю заниматься домашними делами, и вдруг у меня из носа пошла кровь. И не просто кровь, а сгустки черные. Как бы такое, такое чувство, что это уже застоявшаяся кровь. А ночью снова, вечером снова пошла кровь. У меня уже везли в больницу. И произошло кровоизлияние, только не произошло не в голову, как, наверное, предполагалось, а повышло все это наружу. И... Действительно, 
мне стало намного легче. Я стала чувствовать себя хорошо. До этого у меня постоянно болела голова. Я действительно думал, что я умру. Стала чувствовать себя хорошо. И звонит моя дочери и говорит, мама, приезжай, ты нам очень нужна. Ты очень нужна, потому что у Иры уже двое детей, и она учится в аспирантуре. А Наташа должна была родить девочку. И ей не хотелось терять работу. И вот прошло после этого полгода, и я собралась и улетела в Мексику. И у меня изменилась полностью жизнь. То есть, как бы я для той жизни, для того времени, я умерла. То есть я уже не стала жить в прежней жизни, а как бы для новой жизни я возродилась. И эта новая жизнь принесла мне очень приятные моменты, то, что я растила своих внуков. сотни вышитых картин, которые по своему стилю не похожи на другие. Ну, может возникнуть так, что они никому не будут нужны. Их выбросят, когда вот комнату освобождать, все равно они кому-то понравятся и все равно кому-то пригодятся. Поэтому э, делаю я с удовольствием, приношу радость прежде всего для себя. Потому что то, что я делаю, мне это нравится. И, конечно, радость заставляю людям, которые будут смотреть.